श्लोक असा आहे की नामनामकारी बहुदा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन मम दुर्दैव मिदृशम जानी ना अनुग्रह तर ह्याचा अर्थ असा आहे की ओ माय लॉर्ड युअर होली नेम अलोन कॅन रेंडर ऑल बेनिडिक्शन टू लिव्हिंग बिंग्स अँड डस यू हॅव हंड्रेड अँड मिलियन्स ऑफ नेम्स लाईक कृष्णा और गोविंद इन दिस ट्रान्सेंडेंटल नेम्स यू हॅव इन्व्हेस्टेड ऑल युअर ट्रान्सेंडेंटल एनर्जी दे आर नॉट इव्हन हार्ड अँड फास्ट रूल्स to chanting these names oh my lord out of kindness you to enable us to easily approach you by your holy names but i am so unfortunate that i have no attraction for them marathi madhe thodkyat sangto ki ahi bhagwantan chi prashi prarthana hai ki tumhi tumchi ja nawa madhe tumcha pavitra nawa madhe ashi shakti hai ki sarva लिव्हिंग बिंग्स केवळ लिव्हिंग बिंग्स म्हणजे केवळ मनुष्य नाही जे कोणी जीव आहे त्यांना त्यांच्यासाठी हे ओली नेम डिलिव्हर करू शकतो आणि तुमचे हजारो लाखो नाव आहेत कृष्णा गोविंदा याप्रमाणे आणि या दिव्य नामांमध्ये तुम्ही तुमची दिव्य तुमच्या सर्व दिव्य शक्ती एक नाही सर्व दिव्य शक्ती तुम्ही त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत आणि ह्या नामाच उच्चार करण्यासाठी काही विशेष नियम असे नाही दिलेले आहेत आणि तुमच्या या दयाळू कृपाळू गुणामुळे तुम्ही सर्व ही जी नाव आहे की ही आम्हाला दिली आहेत पण माझं दुर्दैव आहे की मला त्याप्रती काही आकर्षण नाही आहे सो हा श्लोक पाहिल्यावरती मला ना सुरुवातीपासून लहानपणी ज्या काही गोष्टी आपण ऐकायचो त्या गोष्टींची आठवण येते म्हणजे बऱ्याच वेळेला अशा गोष्टी ऐकायच्या की ज्याच्यामध्ये एखादा विशेष एक माणूस असतो त्याच्या तो जादूगर किंवा अर्थात विलन टाईपचा माणूस असतो पण त्याच्यामध्ये त्याची एक कुठली तरी असं शरीराचा अवय असतो ज्याच्यामध्ये त्याची पूर्ण शक्ती असते आणि लोक कितीही त्याचे म्हणजे त्याला मारायचा प्रयत्न करतात काही करतात पण तो मरत नाही किंवा त्यांना काही होत नाही कारण त्यांना माहित नसतं की याच्यामध्ये या प्रकारच्या या त्याच्या अवयवामध्ये किंवा वस्तूमध्ये सर्व शक्ती दडलेल्या आहेत आणि जोपर्यंत आपल्याला हे माहित नाही तोपर्यंत काहीच होत नाही जसं आपण भगवंताची लिला आहे राम लिलेमध्ये सुद्धा जेव्हा रावणाला मारायचा प्रयत्न सुद्धा की रावणाची इतकी तरी जी शरीरा डोकी आहे ती डोकी उडवली जातात पण तरी सुद्धा ती पुन्हा पुन्हा वरती येत राहत पण जेव्हा भगवंतांना सांगितलं की नाही त्यांच्या हृदयावरती तुम्ही बाण मारा जेव्हा त्याच्यावरती अटॅक होतो त्यावेळेला रावणाची मृत्यू होतो तर मुख्य मुद्दा असा आहे की भगवंतांनी आपली ही शक्ती नावामध्ये दिलेली आहे आणि त्यामुळे या नावामधून आपल्याला मधून आपल्याला ही घ्यायची हा एक, एक सिक्रेट आहे रहस्य आहे हे पण भगवंतांनी आपल्याला दिलेलं आहे तर मुख्य म्हणजे शैतन्य शिक्षाष्टकम म्हणजे काय आहे शैतन्य शिक्षाष्टकम म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभू भगवंतांच्या रूपामध्ये आलेले आहे भगवंत म्हणून आहेत पण ते भक्ताच्या रूपामध्ये आलेले आहेत आणि खूप कृपाळू आहेत त्यामुळे ते आपल्याला या सर्व गोष्टी या श्लोकामध्ये त्यांनी त्यांनी लॉक पण दिले आणि लॉक बरोबर चावी पण दिलेली आणि त्याच्यामध्ये तो दरवाजा उघडला की आतमध्ये तिजोरी आहे तेवढं त्यांनी आपल्याला फ्रीली दिलेलं आहे तुम्हाला अजून एक गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये जाणून देते की त्या पहिल्या दोन श्लोकांमध्ये ऍक्च्युली ही हे जे आठ श्लोक आहे ही ऍक्च्युली जर्नी आहे भक्तीची जर्नी आहे भक्तीची जे जो जो प्रवास आहे भक्तीचा तो चालू होतो श्रद्धेने आणि शेवट होतो आठव्या श्लोकामध्ये तो प्रेमाने प्रेम भक्ती आठव्या श्लोकामध्ये त्याचं वर्णन येतं पण हे जे पहिले जे दोन श्लोक आहेत त्याच्यामध्ये श्रद्धा या भागावरती 
विशेष महत्व दिल श्रद्धा मे कु प्रोडक्ट जरी विकाइल तरी प्रत्येक जन एडवर्टाइजमेंट कर आम प्रोडक्ट तुम्हें का घायप्रमा श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे लोग है ये कमीत कमी ती श्रद्धा अपने मध्य निर्माण होना खूब गरजे तो वर्णन गया दोन शोक शोक है हमें दिशा तो आप जेव खास कर गृहिणी जेव गृहिणी जेव बाजार मधे जी घमान घदेश हाथ एक्चुअली मैं पाले लहानपनापुर जो मैं आई बरबर भेजना कस पाजे कि चांगल क्वालिटी की भाजी पाजे चांगली क्वांटिटी पाजे स्वस्थ पाजे या तीन ही गोषी पाजे जर कि मगे प्रसन्न होता कि हाँ मैं घरी आलो आम सग स्वस्थ मधे चांगल क्वांटिटी प्यवस्थित है आनंद मिलते भगवंत ने अपने सा कर जे हाइएस्ट क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी अपने वरती है अपने किसी घर नहीं कि दुकानदार जो विकना तो मना कि आम एवड देना नहीं तुम्हें पाजे तेवड़ घू श हेला चीप नहीं मंडता पे सोप सहज रीत अवेलेबल है अपने सब हमें एक तोटा जेव को गोष्ट अपने स्वस्थ कि फुकट मिलते अपने अपने डोक चाला लगते कि अरे कस शक्य है एवड्या स्वस्थ मध्य जो को अपने दिल कि फुकट आल तुम्हें कहीं गड़बड़ है हम जर तुम घरी आता ठरवल कि नंदुलाल प्रभु ने कि चला प्रत्येका आप एक एक सोन की बिस्किट प्रत्येक ड्यूटी दयाच बारा मे मेल का प्रकार है का देता है तो हा एक डाउट अपने मना में देते मैं बरच का वर्ष पूर्वी मी आम मजा ऑफिस मध्या कलिगना मी संगत हो तो प्रचार कराए प्रयत्न कर त्या स्त्री च मन अत कि बस भगवंत नाम जप के तुम शुद्धीकरण होता थोड़ा सोप है थोड़ा सोप कसना का कठिन पाजे धारणा कि मन कुछ तरी फोकस कर बोल तपस्या पाजे ना सो मे इट बिकम सो डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पीपल टू एक्सेप्ट जो तुम्हें पाले कि निमान विषय बोल तत्रिता निमिता स्मरणे न काला नियम का नहीं है सहज रीत अवेलेबल है हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है तो तुम्हें कि आता आम इतक वर्षापस जब करते तुम्हें आम पहले सुरुआती को संगित नहीं बस हरे कृष्ण जप करा कीर्तन करा नुम संगम है अपराध नहीं मुख्य मुद्दा कि आप हम समझे कि बरच वे अपने महत नक्ति करना कलियुगा मधे श्री चैतन्य महाप्रभु शिल प्रभुपाद कृपे मु अपने इजीली अवेलेबल है जर आप अगोदर युग कशा प्रकार भक्ति कराया प्रयत्न कशा प्रकार भक्ति कराया जो प्रोसेस होता तो जर आप समझा लगे कि कठिन है कुछ तपस्या कराई है कुछ अर्च विग्रह कर पूजा कराई है तो कधी कधी हे जे नियम अजु ही जेव अपन प्रकार डीटी वर्शिप जेव कर जो ब्राह्मण दीक्षा मंदिरा मध्य जाऊन डीटी वर्शिप करता तो प्रत्येक भगवंत का ही गोष अर्पण करना मंत्र है तो मंत्र लक्षा लगे अगोदर सुधा शुद्धीकरण अपने शुद्धीकरण मंत्र ने शुद्धीकरण कराव लगे मंत्र अपे मंत्र पसंद कि फिर हरे कृष्ण मंडल बोल कि मंत्र शुद्ध होता सर ती एक प्रोसेस है एक प्रोसिजर है मैं अपने विचार कर अरे बापरे सग बाहर कराव लगे मैं आरती करता सुधा 
एक प्रकार एक टेन्शन रहता कि हाँ या एवड्या वे पाजे आ श्लोक बोलने गेले पाजे ऐश धूप मत तो जो मंत्र पर्टिक्युलर डीटी सा विग्रह तो मंत्र प्रमाण उच्चारण के अशा प्रकार नियम न शिल प्रभुपाद संगत जर तुम्हारा जर या नियमान प्रमाण जर तुम्हें गेला तुम्हारा आंघो कराला सुधा एक तास लगे एवडे नियम विधि है शास्त्र प्रमाण अपने शक्य नहीं अर्थात धकाधकी जीवना मधे सर्व शक्य नहीं कि अशा प्रकार निम पालन कर ही नियम नहीं है मे हरिनाम जे है को जन्म को मृत्यु को मृत्यु श्रेय वरती है वढ़दिवस है कि हरिनाम उच्चारण के कुछ ही के अस नहीं कि कहीं ठराविक खास कर स्त्रीविक वे कि जब नहीं करता कि घर मध्य मृत्यु अपन मंदिर बंद हरिनाम नहीं बंद तो हा सगे निम नहीं भगवंता ने सर्व गोष्टी अपने सो इजीली भगवंत एवडे कृपा है रूपा मधे तैयार है प्रहलाद महाराज भगवंत नरसिंह देव ऐसी रूपा मध्य अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूपा मधे कि मत्स्य अवतार मन आोर बोरला अपन मराठी मध्य डुक्कर मन तो मनाया सुधा कस तरी कि भगवंता रूप घर कलियुगा मधे सर्व शक्ति जी है तो बयाच वे अपने जाणवत नहीं कि शक्ति है तो हे शक्ति का जाना खूब गरजे है भगवंत अपन कृष्ण बुन पुस्तक वाचते कृष्ण लीले मध्य बयाच वे बयाच अपन कथा वाचतो कि वेगवेगे राक्षस आ राक्षसा भगवंता ने वध के शिल प्रभुपाद देता कि षड रिपू है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सहा जे षड रिपूज है अपने वैरी है सर्व वैरी जे है भगवंता ने स्वतः मारले हा प्रत्येक जो षड रिपू है हा प्रत्येक जो वैरी है हा एक एक राक्षस ने प्रतीत के जर आप हा विचार भगवंता ने स्वतः सर्वान मारल भगवंता की शक्ति होती अरे लहान फूल होता भगवंत रूपा मध्य होते बाल रूपा मध्य होते तरी सु सर्वे वध के तीज शक्ति भगवंता ने ना मधे दिल्ली अपने अपने हृदया मधे सर्व ये शत्रु बसले बाहर ज्यादा जग मध्य बाहर से जे शत्रु मानत कभी कभी अपने सोप अपने जे शत्रु आतमे हृदया मधे इतके दड़े अपने जाणवत पे कि आप सगे अपने कि नहीं नहीं सर्व आता गेले बच वे नवीन नवीन प्रसाद जप चालू के संगित कि हाँ एवडे सर्व है कई दिवस संग आता काम क्रोध हे सग गए धोप पोड़ा सा मोह फक्त है मध पवर जवर गए मत्सर्य पे सुरुआती थोड़ीसी इमेच्युरिटी जैसे मधे फिर बोलता ना मग हलूह कह लगते अजु का नहीं है कारण का कि आप भगवंता के ना की महानता है कि आप अजुन ही अजु अड़क ले शक्ति भगवंता ताकद है मनन कर खूब गरजे एक्चुअली होली ने आ, जे है परिस स्पर्श सारे ज्यादा टच करो यू नो कि 
दगडामधून सुंदर प्रकारचे एक ज्वेल्स जे आहेत ते बाहेर निघू शकतो आणि आपण बघतो की बऱ्याच किला आहेत भगवंतांच्या आणि त्याच्यामध्ये आपण वाचू शकतो की कशा प्रकारे नारद मुनींनी भृगारी सारख्या व्यक्तीच हृदय परिवर्तन केलं ही हृदय परिवर्तन करण्याची जी ताकद आहे ही हृदय परिवर्तन करण्याची ताकद केवळ हरिनामामध्ये आहे तुम्ही तो मृगारी जो सर्वांना मारत होता पक्ष्यांना पशूंना अशा व्यक्तीच रूप त्यांनी हृदय परिवर्तन केलं आणि जेव्हा नंतर आले तेव्हा त्यांनी पाहिलं की कशा प्रकारे तू केव इवन छोट्याशा मुंग्यांना सुद्धा ते सांभाळून सांभाळून चालत येत हरिदास ठाकूर मी ती वेशा जेव्हा त्यांना आकर्षित करण्यासाठी तेव्हा तिथे आली त्या वेशीच हृदय परिवर्तन केलं आणि तिला एका तिला भक्त बनवलं आणि ते तर तुम्ही म्हणाल की हे फार जुनं आहे शिल प्रभुपाद त्यांनी एवढ एवढ्या छोट्या प्रमाणात नाही कितीतरी मोठ्या प्रमाणावरती एक प्रकारची क्रांतिकारी हे केलं प्लॅन केला की पूर्ण जगभर म्हणजे ते हिप्पी असो काहीही असो काही बॅकग्राऊंड असेल त्यांची <coughs> जंगलामधले आदिवासी सुद्धा म्हणजे शिलप्रभुवादांनी तर केलंच त्यांच्यानंतर त्यांच्या शिष्यांनी सर्वत्र जगामध्ये जाऊन याचा प्रसार केला प्रचार केला <coughs> आणि त्याच्यामध्ये शिलप्रभुपादांनी या शिष्यांनी म्हणजे इंद्रधुम्न स्वामी महाराज हे मी बऱ्याच वेळा पुस्तक आणि तुम्ही पण वाचली असेल अमेझॉनच्या ज्या ज्या कथा आहेत त्या अमेझॉन सारख्या जंगलामध्ये सुद्धा जाऊन त्यांनी हृदय परिवर्तन केले तिथली लोक अशी होती जंगलामध्ये की ते माणसाला पण खायचे एवढं त्याला कॅनिबल्स म्हणतात अशा प्रकारची ते लोक होते त्यांचं हृदय त्यांनी परिवर्तन म्हणजे कितीतरी त्यांनी थोडी रिस्क घेतली तर हे हे होली नेम आहे काय तर ऍक्च्युली हे ऑर्डिनरी नाहीये साधा नाहीये कारण हे गोलोकेर प्रेम देणं हरिनाम संकेत त्याच्यामध्ये एवढी शक्ती आहे की आपल्या सर्वांना ते उचलून घेऊन जाऊ शकत जेव्हा समुद्रामध्ये खवळलेल्या समुद्रामध्ये एखादं जहाज डुबत असत त्यावेळेला पॉवरफुल हेलिकॉप्टर्स आणली जातात किंवा पॉवरफुल मोठ्या बोटी आणल्या जातात ज्या समुद्रामध्ये त्या त्यांना वाचू शकतात तर हे सगळ्यात हायेस्ट पॉवरफुल असं साधन आहे जे आपल्याला या भवसागरामध्ये आपण जिकडे अडकलेलो तिथून जे आपल्याला काढून आणि बऱ्याच वेळेला या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ह्या समजणं आपल्याला माहीत असतात पण आपल्याला ह्याचा विसर पडत असतो कुठल्याही गोष्टीची क्षमता किती आहे म्हणजे खास करून भगवंतांच्या या नावाची आणि भगवंतांच्या जे जे गुण आहेत आपण आपल्या बुद्धीने ही ज्या गोष्टी समजू शकत नाही हे करण्यासाठी आपल्याला भगवंतांची सिम कृपा जी आहे ती कृपा कृपेची गरज आहे म्हणून याच्यामध्ये श्री चैतन्य महाप्रभू पुढच्या श्लोकासाठी ऍक्च्युली आपल्याला तयार करत पुढच्या श्लोकांच्या तयारीसाठी ते सांगतात की आपली हाऊ अनफॉर्च्युनेट वी आर आपण किती दुर्दैव आहेत हे आपल्याला समजणं खूप गरजेचं आहे की बऱ्याच वेळा म्हणजे एक छोटीशी गोष्ट बऱ्याच वेळा सांगितली जाते की एक दोन मुलं येतात आणि त्यांना संगीत शिकायचं असतं आणि आई वडील घेऊन जातात गुरुजींकडे तर एक पॅरेंट असतात ते सांगतात की या मुलाला माझ्या मुलाला काहीच माहित नाही ह्याला तुम्ही संगीत शिकवा आणि ते सांगतात की ठीक आहे तुमची महिन्याची फी पाचशे रुपये आणि दुसरे जे पॅरेंट असतात ते जेव्हा घेऊन जातात आणि सांगतात की मा माझ्या मुलाला ना आतापर्यंत थोडं एवढं एवढं त्याने शिकलेलं आहे ऑलरेडी तर गुरुजी त्यांना सांगतात की तुम्हाला हजार रुपये तर हे आश्चर्य चुकीच होत ते म्हणाल की त्या मुलाला काहीच माहित नाही आणि तुम्ही त्याला पाचशे रुपये सांगतात आणि माझ्या मुलाला हजार रुपये का सांगतात तेव्हा ते गुरुजी सांगतात कारण त्या मुलाला काहीच माहीत नाहीये त्यामुळे त्याचा जो ऍटिट्यूड असेल शिकण्यामध्ये तो असेल मला काहीच माहित नाही मला काहीतरी मला शिकायला पाहिजे आणि ज्याला थोडं फार माहिती आहे तो म्हणणार की नाही 
मला एवढं माहिती हे मात्र हे तर मला माहितीच आहे त्याचा ऍटिट्यूड कसं असतो मला थोडं माहिती आहे म्हणजे गुरुजींच्या जेवढं माहिती आहे तेवढं थोडंफार कमी पण आहे पण मला माहिती आहे ते म्हणाला की मला पहिल्यांदा त्याने जे काही शिकलेलं आहे ते शिकलेल्या गोष्टी अनलर्न कराव्या लागतील नंतर मी त्याला शिकू शकतो म्हणून मला जास्त एफर्ट्स टाकावे लागतात तर भगवंतांना भगवंताच्या नामानं जो आपल्याला अप्रोच आहे तो अप्रोच असं असला पाहिजे की आपण खूप दुर्दैवी आहोत की आपल्याला माहिती नाही आहे पूर्णपणे पण हळूहळू माझा हा प्रयत्न असेल की मला काहीतरी हे नाव बऱ्याच गोष्टी आपल्याला देईल तर भगवंतांनी ह्यातले जे हे या श्लोकामध्ये कशा प्रकारे किती गुण आहेत आणि त्या गुण भगवंत या दिव्य शक्ती आहेत या दिव्य शक्तींना कसं ऍक्सेस करायचं हे पण त्यांनी त्याच्यात दिलेलं म्हणजे एका प्रकारे एक टाळा दिलाय आणि टाळाबरोबर त्यांनी चावी पण दिली आहे आणि या म्हणून जसं आपण जेव्हा कधीही पडतो त्यावेळेला आपण जमिनीवर पडतो त्यावेळेला जमिनीचा आधार घेऊनच आपल्याला वरती घेणं आवश्यक असत त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या नावाच्या एक दोरी दिलेली आहे या दोरीला पकडून राहणं खूप गरजेचं आहे आणि हळूहळू जर आपण त्याच्यावरती फोकस कर केला कुठल्याही गोष्टीला जेव्हा आपण फोकस करतो तर आपल्याला त्याचा अनुभव दिव्य प्रकारे मिळायला लागतो भगवंत भगवद्गीतेमध्ये सांगतात ये यथा माम प्रपंच काम तथेश्व हजामी तर भगवंत या श्लोकामध्ये सांगतायत की कशा प्रकारे जर तुम्ही मला सरेंडर केलं त्या प्रकारे मी तुम्हाला रेसिप प्रकट तर सेम जी गोष्ट आहे ती आपल्याला भगवंताच्या नामापासून आहे ज्या प्रकारे आपण या नामाप्रती आपण आकर्षित होऊ किंवा नामाप्रती आपल्याला श्रद्धा निर्माण होईल त्या प्रकारे भगवंत आपल्याला रेसिप प्रोकेट करतो म्हणून कधीही म्हणजे आम्ही काही दिवसापूर्वी गोष्ट ऐकतो की जे की काही काही संन्यासी आहेत जसं देवामृत स्वामी महाराज आहे परंपरेचे देवामृत स्वामी महाराज आणि बरेच असे भक्त आहेत की कॉन्शियसली प्रॅक्टिस करत असतात की मी कशा प्रकारे भगवंताचं नाव विसरू नये म्हणजे मीटिंगमध्ये बसतात मीटिंगमधनं बाहेर पडलो आले आणि चालता चालता बोलता बोलता मनामध्ये हरे कृष्ण महामंत्र गुणगुणण किंवा आपण घरामध्ये हरिनाम जे आहे त्याचं प्रभुपदांचं रेडिओ लावतो बऱ्याच वेळ तर या गोष्टी पण खूप महत्वाच्या आहेत की कॉन्स्टंटली आपण भगवंताच्या नावाबद्दल विचार करणं मनन करणं आणि त्याचं जप करणं तितकंच महत्व आहे तर जेवढं आपण भगवंतांन आठवणीत ठेवू तेवढं भगवंत आपल्याला आठवणीत ठेव आणि मग आपल्याला त्याच्यामध्ये गोडी निर्माण होईल मग त्याप्रमाणे जेव्हा जसं तुकाराम महाराज म्हणतात की गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम सध्या आपल्यासाठी फक्त गोड तुझे रूपच आहे पण ते त्या नामामध्ये अजून तेवढी गोडी नाही आहे पण ती गोडी येईल तेव्हा आपल्याला ही श्रद्धा आहे की भगवंत त्यांच्या त्यांच्या पूर्ण दिव्य शक्ती त्याच्यामध्ये देत आहेत आणि हे आपल्याला इझिली अवेलेबल आहे त्यामुळे त्याच्यासाठी कृतज्ञता असणं खूप गरजेचं आहे ते जर कृतज्ञता असेल तर आपल्याला ते नाव जे आहे बऱ्याच गोष्टी रिव्हील करू तो म्हणून या श्रद्धेने आपण या नावाच प्रती जर आपण तसा अप्रोच ठेवला तर आपल्याला त्याचा खूप बेनिफिट मिळेल आणि आनंद सुद्धा मिळेल त्याचा हरे कृष्णा खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांना न एकदा तर कुणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता तुम्हाला अनम्यूट करण्यासाठी काय करता येईल हरे कृष्ण प्रणाम प्रभूजी अतिशय छान पद्धतीने तुम्ही सांगितलं खूप धन्यवाद
तुम्ही आता एक सांगितलं की कृतज्ञतेच्या भावनेने आपण या सर्व गोष्टी केल्या तर आपल्याला भगवंत रिव्हील होतील म्हणजे तर ही भावना आपण कशा पद्धतीने वाढवू शकतो खूप छान प्रश्न आहे की कशा प्रकारे आपण कृतज्ञता वाढवू शकतो सो कृतज्ञता भगवंतांपाशी भगवंताच्या नामापाशी जर आपल्याला कृतज्ञता करायची असेल निर्माण किंवा भगवंतापाशी पण कृतज्ञता निर्माण करेल तर सर्वात पहिल्यांदा अशी गोष्ट आहे की कृतज्ञता आपण भगवानच्या भक्तांपाशी कृतज्ञता जे कोणी व्यक्ती आपल्याला जे काही देत आहे सपोर्ट करत असतील त्यांच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपण ती कृतज्ञता ठेवणं गरजेचं आहे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण कृतज्ञता लिहू शकतो करू शकतो आणि बरेच भक्त आहेत बरेच लोक आहेत ते या कृतज्ञता लिहून पण ठेवतात की आपल्याला काउंट युअर ब्लेसिंग म्हणतात त्याला काय मिळालंय आपल्याला स्वतःला सुद्धा आपल्याला काय काय गोष्टी मिळाल्या की आता आपण बोलू शकतोय आपण ऐकू शकतोय या गोष्टी सुद्धा बाबी सुद्धा बाबत मग सुद्धा आपण कृतज्ञता निर्माण करू शकतो आणि या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण विसरून जाऊ शकतो आपल्याला भगवंतांच्या भगवंतांचे भक्त आहेत ते बऱ्याच गोष्टी देत असतात आपल्या घरामध्ये जे बरेच लोक असतात पती पत्नी मुलं आई वडील यांनी आपल्याला बरंच काही दिलेलं आहे गुरु तर या याचा अवेअरनेस जर आपण हळूहळू वाढवत गेला तर आपण आपली कृतज्ञता वाढत जाईल आणि मग हळूहळू किंवा हा आपल्याला आपला जो ऍटिट्यूड आहे हा ऍटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड होतो किंवा कृतज्ञतेचा एक भाव आपल्यामध्ये निर्माण होतो त्याच्यासाठी आपण जर कॉन्शियसली एफर्ट केले आणि जे बऱ्याच वेळेला कृतज्ञता आपण थँक्यू बोलतो आणि समते तिकडे करतो त्याच्या व्यतिरिक्त पुढे जाऊन जर आपण ज्या व्यक्तीने आपल्यासाठी काही केलं आहे त्याच्यासाठी आपण काही करणं हे जर आपण ऍक्च्युली त्याचा सेवाभाव म्हणतात तर कृतज्ञता शुड रिझल्ट इन टू सेवाभाव सेवेमध्ये त्याचं परिवर्तन झालं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आप किंवा नामाने आपल्यासाठी हे केले आहे आपली आपण जर रोज जप करतो ही ऍक्च्युली नाम सेवा आहे तर आपण त्या प्रकारे जर अप्रोच केलं नामाप्रती किंवा तर व्यक्तींप्रती भगवंतांप्रती तर त्या सेवाभाव जर जेवढा वाढत जातो तेवढी कृतज्ञता आपली वाढत जात आय होप तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल किंवा काही कुणाला काही आणखीन कॉमेंट करायचे असेल तर मी करू शकतो हरे कृष्णा तरी बोल दंडत नाम रोजी हा दंडत नाम खूप खूप छान तुम्ही नामाविषयी एक दृढता निर्माण करून दिली तर त्यामध्ये रुची वाढवण्यासाठी जे प्रेम आहे जसं तुम्ही म्हटलं की तुकाराम महाराज म्हणतात नाम तुझे तुझे रूप गोड तुझे नाम तर ते आपल्यामध्ये पण कधी कधी होत आपल्याला कधी कधी रुची निर्माण होते पण ती रुची काही वेळापुरते काही दिवसांपुरतीच राहते पण ती कंटिन्युअसली हवी कधी वाटत ना असं कि वा खूप छान माळजोप झाला आज पण तो त्या दिवसापुरता असतो किंवा काही दिवसांपुरता असतो पण ते मग खंत राहते हृदयात अरे मी एवढा छान माळजप करतो आता होत नाही मग ते कंटिन्युअस हवंय ना आपले एक ओढ एक प्रकारचे तर त्या त्या नाम ते ओढ टिकून ठेवण्यासाठी आपण कशा पद्धतीने भगवंतांचा सहारा घेतला पाहिजे आश्रय घेतला पाहिजे किंवा भक्तांप्रती कसा आपण आश्रय घेतला पाहिजे तर त्याचं काही थो काही उदाहरण दिलं तर खूप छान राहील की जेणेकरून ते आपण ते उदाहरण नेहमी स्मरण करून नेहमी कसा भगवंतांच्या नामाप्रती ओढ निर्माण करू शकतो ते सांगितलं तर बरोबर सो ही जी रुची आहे ही जेव्हा रुची निर्माण होते जेव्हा आपण जसं प्रभुपदांनी बऱ्याच वेळा उदाहरण दिलेलं आहे की एखाद्या व्यक्तीला काव्य झालेली असते तर काव्य झालेल्या व्यक्तीला त्याच्यातून 
जर बाहर यहाँ तो एक औषध है ऊसाच रस पीण जेव ऊसा रस पीतो कड़ूस लगते कारण कावी है जेवत जेव कड़ू औषध पीत रह एक दिवस असो कि आप सव तर ही जी गोष्ट है आता हरिनाम हि का साधी गोष नहीं भगवंत अपन रोज संघ घो हरिनामा रूपा मध्य तो भगवंत का ऑर्डिनरी व्यक्तिमत्व नहीं है जे इजीली चीपली अपने प्रयास करना खूब गरजे जो अपन प्रयास करते कुछ जाऊन हलूह अपने रुचि निर्माण हो भगवंत अपने एक अनुभव देने का नीचे प्रयत्न करूब आनंद मिलते खूब खुशी ये मैं कभी कभी अपने अरे का होते मैं कंटाला ये का कंटाला अपन ते नाम अपन का करते कारण आप कमिटमेंट है जेव प्रेम व्यक्ति च कधी कधी ना बर्डन होता खास कर आई लहान मुला जेव का दैट इज परमुज राधानाथ स्वामी बराज बराज मे बर्डन ऑफ लव है कि कराच है खूब त्रास है रहा जागाव लगना है उठाव लगना है खास कर सर्व कर जाऊ दे सोडन दईला संगूया ती का घेल अपन जोपूया प्रेम नहीं इजीली जेव अवेलेबल होते अपन विसर जो कि अरे हमें संग नियम नहीं दुर्दैव है आप श्लोक मध्य सी जेव मे बच वर्षा पूर्व गोविंद प्रभु ने एकदा संगित कि आप मंदिरा मधे दर्शन घायल जो दर्शना सा दोन लाइन आता एक लाइन आती खूब मोटी लाभ लचक लाइन आती दुसरी स्पेशल लाइन आती तुम्ही काही पैसे द्या आणि तुम्ही जाऊन दर्शन घ्या त्या मोठ्या लाईन मध्ये एक आतुरता निर्माण होत असते किंवा कधी एकदा जाऊ आणि आपल्याला दर्शन मिळेल हा विरह आहे एक प्रकारचा म्हणजे हा विरह आपण अनुभव घेऊ शकतो ज्या प्रकारे वृंदावन मधले जे गोपी आणि गोपा होते त्यांना हा हा अनुभव गोपींनी अनुभव केला होता की कशा प्रकारे कभी अपने भगवंत दर्शन हो आतुरता गरजे अपन कभी ही नीचे लक्षा पाजे कि आप जरी रुचि न सेल तो जरी रुचि नसली तरी सु साधन है साधना मन एक स्टेज ये स्टेज कभी ये आप नहीं है गोल नहीं आपला स्टेज आपला एक है कि आपन, आपला काम कर अपने ती रुचि प्रेम कभी मेल भगवंत हाथ मधे जेव अपना शरीर जीवना च अंतिम समय अपन जाऊन तक संगू शक नहीं मैं सोला माला कर एंट्री दया गोलो वृंदावन मध्य ती एंट्री मिलना है भगवंत कृपे ने कृपे ने सो प्रकार जर आप भगवंत जप के अपने एक दिवस खरोखर रुचि निर्माण हो प्रभुजी खूब छान जपा टॉक दिला स्पेशली प्रश्न की उत्तर जी है मैं खुद जन प्रश्न की उत्तर मैं ना खूब छान एक वाक्य की तुम्हें जे संगित कि सुरुआती वाटते कि सगले गेले अपने हतले सगले अनर्थ काम क्रोध लोक नर कहते कि नहीं गेले तो खरोखर कि वास्तविकता है वक्या मधे 
तर माझा प्रश्न असा होता की जेव्हा तुम्ही जे वाक्य म्हणालात की सुरुवातीला सगळे गेले खरे तर हे का हळूहळू जसे जसे आपण आध्यात्मिक जीवनामध्ये पुढे पुढे जातो तशी तशी ही भावना खरोखर कमी होत जाते तर आपल्याला खरंच काही कळलेच नाही किंवा आपण त्या ह्याच्यावर नाही येत तर ही भावना आपली अजून वृद्धिंगत करण्यासाठी आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये कशा पद्धतीने प्रयत्न करू शकतो की ही भावना आपली नेहमी आपल्या मनामध्ये हृदयामध्ये राहावी की खरोखर आपल्या मधले काहीच गोष्टी गेलेल्या नाहीत तेव्हा ते आपल्याला नक्कीच जपासाठी मदतीस सहाय्यक ठरतील तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो सो आर्टिफिशियली आपल्याला या गोष्टी करायच्या नाही आहेत की तुम्ही किती दुर्दैवी आहे किंवा हा एक प्रकारचा निगेटिव्ह अॅटिट्यूड पण होऊ शकतो प्रत्येक व्यक्ती आपला विचार विचार की माझ्यामध्ये काहीच क्षमता नाही मी काहीच करू शकत नाही माझ्यामध्ये एवढे दुर्गुण आहेत मी काही सेवाच करू शकणार नाही असं पण कधी कधी व्यक्तीचा कल होऊ शकतो आणि मग असं वाटायला येतं की भगवंताचं नाव माझ्यावरती काहीच त्याचा प्रभाव होतच नाही आहे त्याचा तर ऍक्च्युली तसं नसतं जर आपण पाहिलं की जे काही वर्षापूर्वी आपण आलो कृष्ण भक्तीमध्ये पंधरा वर्ष असतील कोणाची वीस असतील कोणाची पाच असतील कोणाची दोन वर्ष पण असतील तर आपण नेहमी हे बघत राहणं गरजेचं आहे की आपण भगवंतांच्या भक्तांबरोबर आणि भगवंतांबरोबर आपला जो संबंध खास करून नामाशी जो संबंध आहे हरे कृष्ण महामंत्राशी जो आपला संबंध आहे तो प्रस्थापित होण्याच्या अगोदर आपण कसे होतो आणि आता कसे आहोत तर आपल्याला दिसून येईल की आपण बऱ्याच पैकी म्हणजे थ्री सिक्स्टी डिग्रीजने आपण अपोजिट साईडला असू तर वन एटी डिग्रीजने अपोजिट साईडला असू तर आपल्यामध्ये हा बदल झालेला आहे की भगवंतांची सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्यामध्ये श्रद्धा देण्यासाठी ही एक कृपा आहे तर आपल्या भक्तीचा जो आलेख आहे तो एकदा सांगितला होता त्या सिनियर भक्तांनी की आपला भक्तीचा आलेख हा असा एक्स आणि वाय ने जाणारा असा आलेख नसतो की हा की या वर्षामध्ये आपण एवढ्या स्टेल लागलो पुढच्या वर्षी आणखीन वरती नंतर वरती असं कधीच नसत तर भक्तीचा आलेख जो आहे हा भक्तीचा आलेख हा एक सायक्लिक रूपामध्ये असते सायक्लिक म्हणजे कसं की या ठिकाणी जर आहे तो हळूहळू असा असा वरती जात असतो जसं आपण घाटामध्ये चढतो त्याप्रमाणे तो वरती जात असतो तर याचा याचा अर्थ काय आहे की आपण जेव्हा भगवंतांचं नाव सिन्सिअरली घेतो शुद्ध पद्धतीने ऍटलिस्ट तर आपला जो अटेम्प्ट आहे तो सिन्सिअर असेल तर सिन्सिअर अटेम्प्ट जेव्हा असतो त्यावेळेला आपल्याला हळूहळू कळायला लागतं की आपल्यामध्ये काय काय त्रुट्या आहेत तो म्हणजे जे जे ग्रॉस लेवलला आपण आपल्यामध्ये जे अवगुण आहेत ते हळूहळू आपण सटल लेवलला घेऊन जातो स्थूल स्थूल पोझिशनला असतात ते स्थुलामधून आपण ते सूक्ष्म जे आपल्यामध्ये त्रुटी आहेत त्या आपल्याला दिसू लागतात तर हा एक प्रभाव आहे जो हरिनामाचा आहे सो त्याच्यामध्ये दोन्ही गोष्टी आहेत की बऱ्याच वेळेला आपल्या आजूबाजूचे भक्त आपले बरोबर जे आहेत ते आपल्याला सांगत असतात कधी कधी बाहेरची लोक पण आपल्याला सांगतात अरे अशा प्रकारे का तुम्ही वागता मग तेव्हा आपल्याला कळतं अरे असं वागायला ना पाहिजे तर साधनेच्या व्यतिरिक्त सदाचार सदाचार हे ऍक्च्युली अलंकार आहेत आणि हे जर अलंकार आपण जर परिधान केले तर कितीही आपण किती चांगले बोलू काही करू पण हे जर सदाचाराचे अलंकार जर आपल्याकडे असतील ना तर लोकांमध्ये परिवर्तन होईल ते म्हणजे अरे भग म्हणून प्रशुला प्रभुपात सांगतात की माय डिसायपल्स आर परफेक्ट जेंट लेडीज अँड जेंटलमन ते परफेक्ट सद्गृहस्थ आहेत आणि परफेक्ट स्त्रिया आहेत सद्गृ सद्रिया आहेत हे का आहे आणि हे म्हणून या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत की आपल्याला समजून येऊ शकतं की हरिनाम आपल्याला दाखवत हरिनामासारखा सारखा डिटर्जंट पावडर नाही आहे डिटर्जंट पावडर कपडे धुवू शकतात साबण आपल्या बाहेरच शरीर जे आहे ते धुवू शकतात पण हरिनाम काय करत आहे की आतमध्ये आतमध्ये जाऊन काय काण्या कुपऱ्यामध्ये जे काही धुळी पडलेल्या आहेत आपल्या हृदयामध्ये 
त्या सगळ्या काढत असतात आपल्या समोर आणून ठेवतात अरे बघ हे तुझं खरं रूप आहे या अजून तुझ्या चुका तुझ्या कडनं होत हे तुम्हाला दाखवतात तो रोल आहे तो हरिनामाचा रोल आहे म्हणून जेव्हा आपण जगन्नाथपुरीला जातो जगन्नाथपुरीला जायच्या अगोदर जेव्हा आपण रथयात्रेच्या आदल्या दिवशी गुंडीच्या मार्जन करतो आणि गुंडीच्या मार्जन म्हणजे काय चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला दाखवून दिलेलं की कशा प्रकारे की पहिल्यांदा वरवर तर साफ केलं त्याच्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंनी खाचा खळग्यांमध्ये जी धूळ होती ती काढायला सुरुवात केली आणि ही खाचा खळग्यांमधनं जी आपण धूळ त्यांनी काढली ती ती धूळ आपल्याला आता दिसायला लागते जेव्हा आपण काही वर्ष जप करतो आणि त्याच्यानंतर आपल्याला म्हणतो की अरे त्याला वाटतं की आता सगळं छान झालं आता मी ह्या गोष्टी करत नाही ते गोष्टी करत नाही कारण आपल्याला माहिती आहे की ह्या पहिल्यांदा आपण काय सोडतो म्हणजे जे चार नियमांचं पालन करायला आरामात सुरू होत करू शकतो चहा कॉफी पण सोडून देऊ शकतो ओनियन गार्लिक सोडतो कोणी ज्यांनी नशापान करायची सवय आहे ते सोडून देतात नॉनव्हेज सोडून देतात हे सगळं पटकन होत जात पण जे सटल गोष्टी आहेत ते हळूहळू आपल्याला समजायला लागतात तर हरिनाम जेव्हा जेवढं सिन्सिअरली प्रामाणिकपणे आपण जेव्हा घेतो त्यावेळेला आपल्याला ऍक्च्युली हरिनाम दाखवायला लागत काय काय कुठे कुठे आहे तुमचं एक एक भिंग भिंग जेव्हा दा भिंगाने आपण बघायला लागतो आपल्या स्वतःला ते भिंग आहे हरिनाम ते दाखवतं आपल्याला की या गोष्टी तुमच्यामध्ये आहेत आणि त्याने आपण स्वतःला वाईट वाटून किंवा स्वतःला कमी लेखणं पण बरोबर नाही या सर्व गोष्टी प्रत्येकामध्ये आहेत आपण हरिनामामध्ये शुद्ध होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये आपण त्याचा अनुभव घेत आहोत त्याच्यामध्ये आपण आंघोळ करत होते हरिनामा त्यामुळे त्याच्यामध्ये वाईट वाट पण वाटून घेण्याची गरज नाही पण ते करत राहणं खूप गरजेचं अरे कृष्ण